Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour ça que j'ai créé le podcast « Histoire d'hypercroissance » où j'invite des entrepreneurs et des experts et on prend le temps de décortiquer les meilleures pratiques d'affaires, tout ça dans le but de vous inspirer, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous avons le bonheur de recevoir Victor Henriquez, qui est à la tête de Public Stratégie et Conseil. Il y a une belle expression que Victor utilise qui dit « Je suis un Québécois pur laine tricoté ailleurs ». Donc, il est d'origine chilienne, il a vécu en France et il a trouvé pays ici au Québec. Victor a eu la chance d'être accompagné par des mentors extraordinaires et ce qui fait de lui un expert vraiment dans la connexion entre la politique et l'entrepreneuriat, d'où son implication comme analyste et commentateur politique sur des grands médias ici au Québec. Donc, ça vaut la peine, vous, entrepreneurs, de comprendre l'impact que vous pouvez avoir sur le gouvernement. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Victor Henriquez, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Claude. C'est super apprécié. Écoute, euh, on s'est rencontrés euh, ben, sur mon bootcamp, euh, mm -hmm. une participation, tout ça. On, je pense que tu avais entendu parler de moi à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et moi, j'ai découvert un homme extraordinaire, un passionné. Et moi, j'aime inviter des gens passionnés à l'histoire d'hypercroissance pour qu'ils me partagent leur histoire, partagent leur passion. Euh, et tout le potentiel, quand je vois, il parle le mot hypercroissance, c'est le désir d'avoir un impact, le désir d'influencer. Et toi, je trouve que c'est quelque chose que tu maîtrises très bien et tu le fais dans le monde de la communication politique. Mm -hmm. Exact. On te voit de plus en plus à la télé. Hein? Tu es à Novo aussi, comme tu nous disais, deux fois semaine au débatteur, euh, okay. environ deux fois par semaine, dépendant des sujets. Oui. Et aussi comme collaborateur aux nouvelles, euh, le fil 17 et le fil 22. Ah, OK. Pour tout ce qui est le côté euh, analyse de communication politique, de ces choses-là? Exactement. Communication politique, relations publiques en général, là, mais okay. tout ce qui est euh, la communication en général, puis euh, les affaires publiques. Les affaires publiques. Et euh, tu as fondé ton entreprise en 2018. Oui. OK. Qui s'appelle... Public stratégie et conseil. Exactement. Et euh, justement dans le cadre de la relation publique. Mm -hmm. OK. Et ça va être intéressant parce que moi, le sujet que je veux qu'on ait aujourd'hui, un, je veux toujours connaître mon invité dans le détail. Mm -hmm. Je veux qu'il me parle de lui un peu. Euh, mais après, on va, j'aimerais voir le côté politique et le côté entrepreneur. Ouais. C'est ça qui va être intéressant. Euh, puis j'ai, pas, de, je n'ai pas de, de grande opinion politique parce que j'ai pas tant les connaissances ni l'intérêt, mais j'ai l'intérêt de voir ton son opinion par rapport à ça. fait que ça va être intéressant comme émission. – Un grand plaisir. – OK. Alors maintenant, euh, je commence toujours par connaître, euh, bon, Victor Henriquez, c'est les origines, d'où ouais. ça vient. Parle-nous un peu de toi. – Moi, je suis né au Chili euh, en 81, en plein milieu d'une dictature. – Oui. Euh, – Mon père était un activiste, disons, à l'époque. Ma mère travaillait pour euh, la police. Donc, euh, je suis né dans cette ambiance un peu particulière. Et quand j'avais 4 ans, il a fallu qu'on quitte. Alors, euh, mon père est parti avec moi, ma mère nous a suivis, puis on est parti en France. Euh, là où j'ai appris mon français, c'est pour ça que j'ai un accent un peu particulier. Et là où j'ai fait toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite, on est retourné au Chili parce que la dictature était finie. Et euh, ça n'a pas été extraordinaire, ça n'a pas été une grande réussite. Alors, un an après, on est reparti, puis là, à ce moment-là, on est parti vers le Québec. Mon père, ça, à la première fois qu'il était sorti, avait déjà une opportunité d'aller au Québec, ça ne s'était pas concrétisé. Puis quand il a fallu ressortir, il dit « Vous savez quoi? C'est peut-être la bonne au destin. » Alors, je suis arrivé à Montréal le 12 décembre 1995 et, euh, et je suis tombé en amour avec le Québec très, très rapidement. Puis aujourd'hui, ben, moi, je suis un Québécois pur laine tricoté ailleurs puis euh, j'ai fait mon chemin depuis ça. Et probablement Marianne Québécoise? Marie, une Québécoise, euh, une fille de bois des filions. Je voulais que mes en... Pour moi, c'était tellement important que mes enfants aient des racines ici. Oui. Euh, puis ils les ont aujourd'hui. Alors, euh, c'est drôle oui. parce que mon, mon plus vieux est, ressemble à ma blonde comme deux gouttes d'eau, mais avec ma couleur de peau. Oui. Et mon plus jeune me ressemble comme deux gouttes d'eau, mais blanc comme neige. OK, blanc comme neige. Ah, mais c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Et euh, j'ai eu des, euh, des gens qui sont venus ici, même ben, mon conjoint, tu sais, qui est libanais, qui a mm -hmm. quitté euh, le Liban euh, suite à la guerre, tout ça. Alors, euh, euh, ça fait de quoi de quitter son pays, de tout, de, de tout vivre ça comme un peu dans son enfance? Là, euh... Je te dirais que la première fois, à 4 ans, 
tu suis tes parents. J'ai oui. des souvenirs de ça. Je me souviens de, de passer Noël dans un hôtel en Argentine, par exemple, parce qu'on est arrivé en France le lendemain de Noël, le 26 décembre. Je me souviens de certains moments. Euh, mais c'est sûr que ça fait aussi que tu crées, tu crées un lien très fort avec tes parents parce que tu vis une aventure absolument incroyable. Oui. Puis mes dix premières années en France, mon, mon, frère, mon, mon frère et ma plus vieille sœur sont nés en France. Okay. Donc, on est parti trois, on est revenu au Chili, on était cinq. Okay. Et euh, donc, pour moi, ça n'a pas nécessairement été un choc, même si je m'ennuyais un peu de mes grands-parents. Puis mon grand-père est mort pendant que j'étais en France. Donc, il y a des liens qui ne se sont pas créés là-dessus. Euh, je dirais que la deuxième fois, par exemple, ça a été particulier parce que la deuxième fois, j'avais 15 ans. Oui. Je m'étais fait des liens au Chili. J'avais rencontré, j'avais rencontré des amis. J'étais en oui. pleine adolescence. On se découvre, on se définit. Et mon, mes parents m'ont dit, si tu veux rester, on peut trouver un arrangement pour que tu restes. Mais nous, on ne peut pas rester. Et ça a été un, un choix extrêmement difficile. Je me souviens, Cléo, quand je suis parti du Chili, c'était le, le, au mois de décembre 2000, 2012. Euh, 2012, excusez-moi. Au mois de décembre 1995. J'ai regardé le drapeau en arrière, puis, euh, puis j'ai pleuré. Parce que je sentais que j'étais chilien. Moi, en France, pendant 10 ans... On m'a toujours dit, tu es ici de passage. Tu sais, en France, tu restes immigrant toute ta vie. Donc, euh, j'avais ce lien-là très fort avec le Chili. Et je me disais, là, je m'en vais où? Je m'en vais dans quoi? C'est une grosse inconnue. Alors, tu crées beaucoup de résilience inconsciemment. Oui. Euh, tu crées, euh, tu crées une, une façon de voir les choses qui est un peu particulière parce que tu as moins d'attache. Il y a du positif là-dedans, mais en même temps, il y a du négatif parce que dans la vie, on a besoin d'attache. On a besoin de repères. D'ancrage. D'ancrage. Alors, c'est un peu ça que... En arrivant ici, je ne savais pas si j'allais réussir à les bâtir. Et c'est drôle parce que ça s'est fait tellement rapidement puis tellement naturellement. Mais c'est sûr que les Québécois, hein, ils ont quand euh, même... Oui, tout à fait. <rire> tout et non, puis c'est vrai, c'est... Tu sais, on le dit souvent, ah, les Québécois sont, sont accueillants. Oui, mais ce n'est pas juste qu'ils sont accueillants, c'est qu'au Québec, si tu parles français, si tu comprends et tu dialogues avec les gens, tu vas te sentir chez vous extrêmement vite. Je me suis senti chez nous peut-être après quoi? Deux, trois mois. C'est sûr qu'au début, l'accent était un peu euh, rébarbatif. Je ne sacrais pas en plus. Il a fallu que j'apprenne. Oui. J'ai appris. Oui. Euh, mais à part ça, très rapidement, les gens t'accueillent. Tu manges ta première poutine. Tu rencontres tes, premières, tes premiers amis. Tu oui. découvres le Québec. Tu regardes que le Québec, c'est grand. Pas à peu près. Et là, tout d'un coup, tu te sens chez vous. Et ça, en France, je ne l'ai pas vécu en dix ans. Oui. Alors, c'est frappant quand tu as cette, ce comparatif dans ta vie. Ce qui fait que, ultimement, j'ai un attachement énorme avec le Québec. Ce qui fait que je, moi, c'est ici chez moi, puis il n'y a plus d'autre chose pour moi. Ah, ben c'est bien que les enfants sont nés ici. Et tes parents, eux autres, comment ça a été ici? Ben, mes parents se sont bien intégrés parce qu'ils parlaient déjà la langue, ça c'est extrêmement facile. Ma mère, euh, ma mère a toujours voulu changer le monde, donc elle a bâti un organisme communautaire qui s'appelle Les Fourchettes de l'Espoir, qui est à Montréal-Nord. Euh, elle aide des jeunes à, à apprendre à cuisiner, à mieux s'alimenter. Elle aide les gens du quartier, qui est un des quartiers les plus pauvres au Canada, d'ailleurs. Et, euh, et c'est un peu elle, l'entrepreneur dans la famille. Hein. C'est l'entrepreneur social. Euh, c'est celle qui s'est inspirée des Restos du cœur en France pour bâtir ça. Et mon père, lui, ben, il a décidé de prendre un step back puis de laisser ma mère, justement, vivre ses rêves. Puis lui, il s'occupait beaucoup, beaucoup de nous ici. Okay. Euh, il a 74 ans aujourd'hui, puis il travaille encore. Il travaille en CHSLD dans une cuisine. Puis, euh, puis il est heureux. Parce, oui. que, parce que mon père a besoin de travailler, c'est dans son ADN, il a besoin de travailler encore aujourd'hui. Euh, puis je pense que de toute façon, c'est ce qu'il tient vivant. Donc, euh, oui. ils se sont très bien intégrés. C'est sûr qu'il y a eu des... C'est plus difficile pour les personnes qui sont de la première génération. Mais mon père et ma mère avaient un objectif très clair, c'était qu'on soit heureux au Québec. Oui. Euh, nous, en 97, on a été expulsés parce que, bon, on est arrivé avec une... Tu sais, c'est très administratif. Mais on a d'abord fait une demande de refuge politique. On a été refusé. On est parti au Mexique. Puis on est revenu sept mois plus tard. Mon père a eu l'opportunité de rester au Mexique. Mais euh, il nous a dit non. Je sens que le Canada, c'est l'endroit pour vous. Puis il y a ce sacrifice-là que les parents font. Je leur serai éternellement reconnaissant. Tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce qu'on réalise comme famille, tu sais, on, ma dernière sœur est née ici, mais tout ce qu'on réalise comme personne, c'est parce qu'ils se sont sacrifiés. Donc, euh, c'est la plus belle chose qu'ils pouvaient nous offrir. Ça, on n'oublie pas ça. Est-ce que tes frères et sœurs aiment ça ici aussi? Ils Mes frères et sœurs sont chez eux aussi. Oui. C'est vraiment, il s'est créé. Puis nous, on fait les choses en famille. Hein. Donc, tu le sais, quand tu bouges beaucoup, quand tu as ce, cette histoire d'immigration de, 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 à gauche, à droite, le Mexique et tout ça, puis c'est pas toujours... Puis tu sais, tu n'imites pas dans des hôtels 5 étoiles. Là. Au Mexique, on habitait dans une chambre qui faisait peut-être 12 pieds par 12 pieds. T'sais. Ça crée un lien familial extrêmement fort. Oui. Parce que tout ce que tu as, c'est tes frères et sœurs, c'est tes parents. Il oui. n'y a rien d'autre comme repère. On est un groupe, on est, une, on est un, une gang extrêmement serrée. Puis on a tous un peu la même vision. Tu sais, mon, mon frère est chef cuisinier, ma soeur travaille aux communications de la ville de Laval, mon autre soeur travaille au CEF Montréal. On est extrêmement fiers de ce qu'on réalise. Puis nous, notre objectif, ça a toujours été ça, avoir de l'impact ici, 
être, être pas reconnu, mais être apprécié parce qu'on sent qu'on a apporté l'héritage de nos parents qui ont fait autant de sacrifices. Oui. Moi, j'ai toujours dit que Léo, moi, mon but, c'est que le nom de famille veuille dire quelque chose. Je me suis fait demander toute ma vie d'où tu viens. Mm -hmm. Souvent, je leur ai dit, ben, je viens de Terrebonne, je viens d'à côté. Les gens veulent savoir c'est quoi mes origines. Je veux que le nom de famille représente quelque chose au Québec. Puis que mes enfants ne se fassent pas dire d'où tu viens, mais ils se fassent dire, es-tu le fils de ou le, le cousin de? Oui. Tu sais que le nom de famille soit un peu comme les Tremblés ou les Carbonneaux, tous ces noms-là qu'on reconnaît au Québec. C'est ça, ça mon rêve. Moi. Tu viens de trouver ton billet? Exactement. <rire> ah ben, okay. Mais tu sais, il fallait que ça serve à quelque chose. Le voilà. BIAG, quand on parle de BIAG, on parle du but hautement audacieux et grandiose. Juste avant l'entrevue, tu me disais, écoute, il euh, y a tellement de choses qui se passent. J'ai parti mon entreprise, tout ça. Et là, je suis en train d'évoluer, juste moi, dans mon rôle où je me situe. Et c'est quoi l'impact et la contribution que je peux avoir? Fait que je fais juste du chemin sur ce que tu es vraiment, en train de dire. <rire> fait que, tu sais, euh, laisser sa marque. Donc, euh, tout à fait. Très inspirant. Très, très, très inspirant comme histoire. C'est le fun. Et, et un un enfant qui grandit dans cet environnement-là, je sais que dès ton très jeune âge, tu as été interpellé par la politique. Oui. Alors, dis-moi en plus. Bien, ça, a commencé, euh, ça a commencé de façon un peu inattendue. Hein, Lorsqu'on est, on est arrivé au Québec, donc comme je te disais, on, on a été à un moment donné refusé dans nos papiers. Ma mère a commencé à s'impliquer en politique. Euh, à l'époque, c'était avec Denis Coderre qui finalement est devenu maire de Montréal et tout ça. Et, euh, et elle est allée aider à la campagne. Puis moi, je, je l'accompagnais là-dedans. C'est Denis qui m'a introduit à la politique. Et ça, c'est devenu une grande passion. Je pense que c'était très naturel chez moi. Tu sais, avec un père qui, qui a quitté le Chili pour des raisons politiques, disons que j'avais probablement une prédisposition de base. <rire> Alors, ça, ça, a été, ça a été très naturel de commencer à m'impliquer, d'avoir cette envie de changer les choses, changer le monde. Euh, beaucoup de naïveté quand tu le fais comme jeune. Puis ça, ça a créé un beau groupe autour de moi. J'ai rencontré beaucoup de jeunes comme moi qui tripaient sur la politique, qui voulaient changer le monde, qui avaient du fun. Puis euh, moi, à l'école, j'étais pas nécessairement à guerre populaire. J'étais plus le nerd, un peu dans mon coin. Tu sais, je suis arrivé sur le tard avec un accent français en secondaire 4. Disons que j'avais quelques amis, mais j'étais pas populaire à l'école. Puis en politique, ben, je l'étais un peu plus. Puis disons que ça me faisait du bien. Alors, oui. j'ai commencé à m'impliquer là-dedans. J'ai commencé à faire mon chemin aussi avec Denis. C'est devenu un mentor pour moi. Euh, on a encore de super beaux liens aujourd'hui. Puis j'ai beaucoup appris avec lui, comme j'ai beaucoup appris avec beaucoup de gens qui sont passés par mon chemin. Et euh, finalement, ben, ça m'a amené à travailler dans le monde politique. J'ai travaillé au fédéral euh, comme stagiaire au ministère des Sports. J'ai travaillé dans, au bureau de, dans des bureaux de comté. Après ça, j'ai viré au provincial, euh, où j'ai travaillé au ministère de l'Immigration pendant quatre ans. Puis tu sais, j'étais dans le début de la vingtaine, donc j'étais extrêmement jeune. Puis je vivais beaucoup de choses comme ça. J'ai fait le Sommet des Amériques à Québec comme agent de protocole. J'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont rentrées par le monde politique. Et, euh, et à un moment donné, ben la politique, d'une certaine façon, m'a un peu m'a donné, oui, mes, mes bases, m'a donné une expérience extraordinaire, mais je pense que j'étais trop jeune pour comprendre la valeur de ce que j'avais entre les mains. Et je te dirais que euh, j'ai perdu certains emplois, peut-être par manque de rigueur, peut-être par manque d'implication, peut-être avec une certaine arrogance que je pouvais avoir à 25 ans. Euh, et je l'assume aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, c'était pas facile à accepter. Et, euh, et la politique m'a un peu sorti de la politique. Et euh, ça a été un gros, gros deuil dans ma vingtaine, je te dirais, de, de sortir de ça. Mais tu vois, aujourd'hui, je fais plus de politique que jamais sans être en politique. Donc, ça a été une... Euh, ma première grande passion à vie, c'était la politique, parce que je voulais changer le monde. Je voulais changer le monde. Et ça a été quoi l'évolution, justement, à partir du moment où tu dis, regarde, euh, là, il y a une trajectoire qui est complètement différente de ce que j'avais prévu. Alors, t'as bifurqué vers quoi? Moi, ça a toujours été... Le... Pour moi, ça a toujours été très naturel que je voulais faire ce que je savais faire. Puis tu sais, euh, l'école, ça n'a pas toujours été mon fort après le secondaire. Avant le secondaire, c'était simple, j'avais des bonnes notes. Après, euh, je voulais faire plein d'autres choses. Je pense que j'étais un peu pressé de vivre des expériences plutôt qu'être à l'école assis sur des bancs. Donc, je n'avais pas fini mon bac. Je t'ai rendu à 25 ans, je sors de la politique, pas de bac. Puis là, je me dis, ben, c'est quoi mes talents? Qu'est-ce que j'ai entre les mains, moi? Puis dans mon bagage, j'ai l'art de communiquer. Pour une raison que je ne connaîtrai jamais, la communication, pour moi, c'est simple, c'est naturel, ça me vient tout seul. Et euh, à, à l'école, on disait que j'avais une grande trappe. Oui. Alors, je me suis dit, ben, faisons-en quelque chose. Et euh, finalement, ben, encore là, saisir les opportunités, être à l'écoute des opportunités. Euh, J'ai fait de la gestion de crise en 2008 à Montréal-Nord, grâce à ma mère, parce qu'il y avait eu un jeune qui s'est fait tuer dans un parc, malheureusement, par un policier. Et, euh, et j'ai eu à gérer la crise avec elle, avec des médias de partout qui débarquaient là-bas et qui voulaient des réponses. J'ai appris c'était quoi la relation avec les médias à ce moment-là. 
Et tout d'un coup, il a rallumé une nouvelle flamme. Parce que je sortais de la politique, je ne savais pas vraiment où je m'en allais. Et cette crise-là m'a fait comprendre que je pouvais changer les choses ailleurs qu'en politique. Oui. Alors, j'ai vécu ça. Après ça, je suis parti faire un peu de médias. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, on va essayer. Encore une fois, les opportunités. Moi, je pense que, tu sais, si à mes enfants, je leur disais, à 20 ans, qu'est-ce que tu dois faire? Je pense que tu dois être à l'écoute de tout ce qui se présente à toi et tu dois le vivre. Et tu sais, le, le deuxième chemin, le deuxième rêve, c'est défini tranquillement. J'ai fait Radio-Canada. J'ai travaillé dans une salle de recherche pour Radio-Canada. J'ai fait du sport là-bas. J'ai euh, eu la chance d'analyser de des matchs de soccer là-bas. Puis moi, j'étais un fan de soccer, donc tu me payais pour voir du soccer. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Et tranquillement, les relations publiques sont rentrées dans ma vie. À travers ça, le goût de communiquer. Puis là, il y a beaucoup de lectures, parce que quand tu rentres dans ce domaine-là, puis que les gens ont des bacs et tout ça, il faut que tu faut que ailles chercher la, la connaissance de base, il faut que tu ailles chercher les, les, les principes importants. Donc, euh, je me suis développé là-dedans. Et finalement, ben, j'ai rencontré un autre mentor qui était Steve Flanagan, qui était porte-parole au Québec pendant la crise du verglas en 98 et qui avait son entreprise. Il m'a embauché, euh, j'ai vu le poste euh, affiché, j'ai appliqué, on s'est rencontrés, puis ça a été un coup de foudre professionnel. Et on a été ensemble pendant six ans, sept ans de temps quasiment. Et, euh, et ça a été lui mon mentor. Donc, autant Denis Coderre a été mon mentor en politique, autant Steve Flanagan a été mon mentor en communication. Donc là où certains sont allés à l'université, moi j'ai eu des mentors extraordinaires. Puis honnêtement, je pense que j'ai été chanceux, puis la vie a été bonne avec moi, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui si je fais ce que je fais aujourd'hui. Tu fais ce que tu fais. Mais c'est mais c'est génial. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'on dit, euh, euh, ben, tu sais, il y a comment de fois, puis tu sais, souvent, histoire d'hypercroissance, à toutes les fois que je prépare l'introduction, euh, tous les entrepreneurs ont tous des parcours atypiques. OK? Donc, ils s'écoutent, ils font ce qu'ils ont envie, ils tombent à un moment donné sur leur X, ça fait du sens, et là, ils vont l'amener plus loin. C'est un peu, c'est exactement ce que tu as fait. C'est exactement ça. Puis je me souviens, tu sais, quand je suis rentré à l'école d'entrepreneurship de Beauce, la première question qu'on pour... qu m'a demandé, qu -ce... pourquoi tu es ici? Puis j'aurais dit, je suis ici parce que je veux découvrir si je suis un entrepreneur. Et ça a pris trois jours, puis je me suis rendu compte que j'en étais injustement à cause de ça. Parce que je me suis rendu compte que dans le fond, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est celui qui voit, saisit et accepte les opportunités, puis qui a le, le, le goût de faire quelque chose avec. Oui. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment... Le X s'est développé à ce moment-là, de oui. dire, OK, je suis vraiment à bonne place. Mais c'est sûr que le chemin était atypique, puis honnêtement, je ne le recommanderais probablement à personne, parce que j'imagine que mon taux de succès ne devait pas être très élevé. Mais euh, la résilience, la chance un peu, euh, beaucoup d'écoute, le plus d'humilité possible. Euh, puis à partir de là, ben, les choses se passent. Puis encore aujourd'hui, la vie me surprend, puis c'est extraordinaire. Exact. C'est le fun, hein? Ouais. C'est ça. Et là, dans le fond, euh, alors là, là tu es à la tête de ton organisation. On parle de relations publiques, de communication, euh, analyse aussi, mm -hmm. politique. Tu sais, tu as tous ces chapeaux-là, on, on le comprend maintenant de par ton parcours. Euh, gestion de crise, hein? ouais. tu sais, ça fait partie de ça. Euh, mais moi, j'aimerais faire un parallèle de ces éléments-là avec l'entrepreneuriat, justement. Ouais. Parce que, euh, puis là, je parle, Cléo Maheu qui parle, je ne suis pas intéressée par la politique au grand désarroi de mon chum qui me dit, Cléo, il faut que tu connaisses la politique internationale, lis le New York Times, je m'abonne au New York Times, je lis des articles, tout sauf la politique. <rire> fait que je suis vraiment, tu sais, je n'ai pas cet intérêt-là. Puis justement, en, en, en revisant ton parcours, j'essayais de comprendre puis d'amener une seule... Tu sais, je dis, regarde... Je ne le trouve pas inspirant. Mais quand tu m'as parlé cinq minutes avant l'entrevue, je trouvais ça hyper inspirant, mm -hmm. la façon dont tu l'amenais. Puis je me dis peut-être que de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, l'entrepreneuriat et la politique d'un point de vue de Victor, puis tout ce que tu as vécu, ça peut peut-être inspirer justement <rire> d'autres <rire> entrepreneurs. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, c'est comme je disais, tu sais, à un moment donné, tu, tu sais c'est quoi tes talents, tu as une expérience, tu mets tout ça ensemble, puis l'entrepreneur se dit, bon, maintenant, je fais quoi avec ça? T'sais? Puis avec oui. Steve, j'ai beaucoup développé la gestion de crise, on faisait des relations avec le gouvernement à l'époque, parce que ça fait partie des relations publiques. Justement, tu communiques, mais tu veux avoir une influence, tu veux avoir un effet. Des fois, même comme des entrepreneurs ou des organisations ont besoin de convaincre le gouvernement de quelque chose et la communication est l'outil pour convaincre un gouvernement. La mobilisation, la communication. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque j'ai développé l'entreprise avec mon associé, c'est devenu très naturel de dire, bon, ben, on va trouver une façon d'allier les deux, d'allier l'importance de la communication en 2022, en 2018 à l'époque, mais encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gouvernements réagissent à ce que les gens veulent avoir. 
Oui. Les gouvernements sont là pour se faire élire et les gouvernements sont là pour aider la population à se réaliser. C'est ça le rôle de base d'un gouvernement. Mais à partir de là, dans la population, il y a aussi les entrepreneurs, il y a aussi le monde corporatif. Et c'est là où est-ce que, en termes d'alliance entre les deux, les gouvernements ont besoin du monde corporatif pour se réaliser. Puis le meilleur exemple là-dedans, c'est quand les gouvernements annoncent la création d'emplois. On a vu euh, dans les années 80, Robert Bourassa se faire élire en disant « je promets 100 000 emplois ». On a vu Jean Charest en promettre 100 000 aussi. Tous les chefs de parti, tous les chefs de gouvernement promettent la création d'emplois. Mais ils ne créent pas d'emplois. Il n'y a pas un chef de gouvernement qui va créer des jobs. Ce qu'il crée, c'est un contexte pour que les entrepreneurs créent de l'emploi. Ce qu'il crée, c'est un contexte pour que l'économie soit suffisamment active pour qu'il y ait des entrepreneurs qui saisissent des opportunités et qui créent des jobs. Donc, si on crée un lien entre l'entrepreneur et le politique. Si on est capable de mener l'entrepreneur à être au service des problèmes du politique et le politique à être au service des besoins de l'entrepreneur pour trouver des solutions, là, on crée une société où est-ce que tout le monde réussit. Puis moi, je vois notre mission comme ça. Moi, je pense que comme entreprise, notre mission, c'est ça. C'est de la communication d'influence, c'est d'influencer le public, c'est d'influencer des parties prenantes, c'est d'influencer des gouvernements, mais d'une façon hyper bienveillante quand même, parce que souvent, l'influence a eu une image très négative. La politique a une image très négative. Le problème, c'est que tu me l'as dit justement avant qu'on qu se parle, qu'on soit en nombre. Le problème, c'est qu'il il manque d'inspiration des gens politiques. Puis tout le monde dit ça. Tout le monde a cette opinion-là des politiciens. On dirait qu'ils sont là à nous présenter des choses très factuelles, mais ils oublient de nous inspirer. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et le monde politique a beaucoup à apprendre du monde entrepreneurial qui aujourd'hui est beaucoup dans l'inspiration beaucoup dans le « why », beaucoup dans les valeurs qui motivent une entreprise à, à faire les choses. Puis je pense qu'en politique, ben, ça va avoir une influence. Puis c'est pour ça que ce lien-là est aussi important. Il faut que l'authenticité et l'humain reviennent. Exactement. C'est ce qui va marcher. Hein. Et c'est ce qui va fonctionner en politique. Puis tu vois, hier, j'écoutais une entrevue de Véronique Yvon, qui a été députée de Joliette, qui est une des rares députées, a fait, a fait énormément de transpartisanerie, qu'on appelle. Et c'est elle qui a piloté la première commission pour euh, mourir dans la dignité. Alors, euh, c'est elle qui a vraiment créé cette commission transpartisane, qui s'est promenée à travers le Québec avec des gens de tous les partis et qui a vraiment trouvé des solutions pour que les gens puissent mourir dans la dignité. Et je l'écoutais, puis elle disait à quel point c'était important la transpartisanerie. Puis je me disais, ça en prend plus comme elle. Parce que vraiment, c'est des politiciens comme ça. Et il y en a beaucoup. Il y en a dans tous les partis. Des gens qui font les choses pour les bonnes raisons. C'est peut-être eux qu'on voit le moins souvent. Mais on a besoin de voir ça, parce que comme on a besoin chez les entrepreneurs de voir des gens qui les font pour les bonnes raisons, puis regarde comment ça rejaillit. Puis tu le sais, à l'histoire d'hypercroissance, tu reçois ces gens-là. Oui. Et je t'assure que dans le monde politique, il y a des gens qui ont aussi cette motivation-là de changer le monde, de changer les choses et d'amener le Québec à être meilleur. Il y, a, il y a des gens qui ont ce désir-là, mais pourquoi ils ne sont pas... Euh, en fait, les gens, je trouve, qui ont réellement de l'impact, c'est souvent ceux qu'on ne voit pas, <rire> qui, qui aident beaucoup. Mais pourquoi qu'on ne les voit pas? Je pense qu'ultimement, c'est un travail de l'ombre parce que la différence, c'est qu'on voit beaucoup le politicien comme étant le représentant d'un gouvernement, mais il ne faut jamais oublier que c'est le porte-parole d'une énorme business qui s'appelle le gouvernement. Oui. Euh, le gouvernement, c'est euh, en ce moment, c'est quoi? 20 quelques ministères, 27, 28 ministres, c'est 25 ministères environ, c'est des centaines de milliers d'employés. Et, euh, et les représentants qu'on voit, c'est extrêmement petit dans toute cette machine-là. Oui. Mais, mais regardons ce qu'on a aujourd'hui au Québec, puis c'est important, c'est là où je suis d'accord avec ton chum, il faut lire ce qui se fait à l'étranger parce qu'il faut être capable de se comparer. Oui. Puis quand on se compare, on se rend compte à quel point on a chanson. On est chanceux d'avoir un système de santé qui est public. On est chanceux d'avoir un système d'éducation qui, malgré toutes les améliorations qu'il doit absolument subir, est quand même là pour éduquer nos jeunes. On est chanceux d'avoir des garderies qui permettent, qui ont permis dans les 30 dernières années aux femmes de se réaliser dans le marché de l'emploi. Parce qu'il faut se le dire, les femmes étaient pénalisées par les enjeux de garderie qu'on avait. Et Pauline Marois a créé un programme extraordinaire de CPE qu'il faut absolument qu'on préserve. Donc, le politique a créé des choses extraordinaires. Peut-être qu'on ne rend pas à César ce qui appartient à César. Peut-être qu'on a tendance à voir un peu plus le négatif que le positif. Je pense que tu vas pouvoir t'attacher à ça parce que ça aussi, tu le vois chez les entrepreneurs. Des fois, les mauvaises nouvelles voyagent plus vite que les bonnes. Ben oui, puis on voit juste la pointe de l'iceberg, mais on ne regarde pas toute la structure euh, au-delà. Et tout le travail qui est en arrière. Oui. Pour, pour réaliser les choses, pour être capable oui. de changer le monde, ben, ça prend beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est pour ça que les politiciens, je pense que c'est un peu sous-évalué. Moi, ce que j'ai aimé de la pandémie, ça a été ça. Je pense que si M. Legault, aujourd'hui, a 90 députés, c'est à cause de ça. Je ne suis pas le seul à avoir vu. C'est une des premières fois qu'on voit un politicien constamment prendre soin du monde. 
de la bonne façon, de la mauvaise façon, chacun a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Puis oui. je respecte ça entièrement. Mais il oh, y a une chose que tout le monde peut reconnaître, c'est que ce, cet homme-là se levait tous les matins en se disant « Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de mes citoyens? » Il y avait des points de presse à tous les jours. Il devait tous les jours être sur le gun. Il devait tous les jours être prêt. Puis c'était celui qui littéralement avait notre vie entre les mains pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, pour beaucoup d'entrepreneurs, ça a été extrêmement difficile. Mais on peut dire que les intentions étaient bonnes. Et c'est une des rares fois qu'on a vu ça, qu'on l'a vu aussi fréquemment. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Euh, tous les politiciens l'ont déjà fait, ça. Yeah, c'est ça. Mais tu sais, puis là, mettons que moi, je me fais l'avocat du diable, j'oublie cette notion-là parce que tu dis, bien là, c'est son rôle là, de bien veiller à nous, mm -hmm. là, mettons. Mais d'un autre côté, quand je regarde la, la fameuse PCU, ouais. OK, euh, qui a été, euh, tu sais, rapidement, là, quand je parlais dans mon réseau d'entrepreneurs, pourquoi la PCU a été donnée directement aux gens et non pas aux entrepreneurs mm -hmm. pour pouvoir euh, offrir un meilleur salaire aux gens et tout ça. Tu sais, il y a plein de décisions. Tu sais, moi, pour être 100 dans un monde d'entrepreneurs puis d'intervenir avec tout ça, moi, il y avait tellement de décisions que je trouvais comme non sensées et que la personne qui prend le risque, la personne, tu l'as dit tantôt, qui crée réellement les emplois, c'est l'entrepreneur, ouais. et que les décisions gouvernementales vont à contresens avec les besoins de l'entrepreneur. Fait comment on peut... Puis, puis les entrepreneurs, ce que je chante, c'est qu'ils décrochent. C est c est, c est, c est, ils décrochent, ils ne veulent rien savoir. T'sais, ils vont dire, t'sais, au lieu de... De, de, parce que ce sont souvent des gens brillants, des gens éduqués, des mm -hmm. gens qui créent de l'emploi, puis eux sont bienveillants envers euh, sans famille, s'ils ont sans employés, etc. Mais ils viennent qui décrochent. Oui. Ben D'abord, il faut se rappeler une chose, c'est les entrepreneurs qui créent de l'emploi, mais c'est les gens qui votent. Alors oui. ça, c'est la beauté de notre système, c'est en même temps son effet pervers. Oui. Mais tu sais, regarde, la PC, et tout est une question de perspective. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, selon moi, ont cette responsabilité de s'approcher du monde politique. Parce qu'à la base, l'entrepreneur, s'il veut être un facteur de changement, il doit s'approcher de ceux qui sont des agents de changement. Et c'est là où est-ce que ce lien-là doit se créer. Parce que la PCU, lorsqu'on regarde la perspective de l'entrepreneur, c'était complètement illogique. Lorsqu'on regarde la perspective maintenant du citoyen, ça a fait beaucoup de sens pendant une période de temps. On n'a jamais vécu une crise comme celle qu'on avait vécue. Et justement, on a peut-être manqué d'entrepreneurs proches des décideurs pour faire changer certaines perspectives ou pour partager leurs perspectives. Donc, c'est là où est-ce qu'on a vu beaucoup d'associations et il y a des entreprises qui ont réussi à avoir des résultats. Tu sais, notamment lorsqu'on a eu les subventions pour les entreprises de façon très simple, puis jamais ça, tu sais que ça n'a jamais été simple pour les gouvernements de donner de l'argent à des entreprises. Cette fois-ci, on a eu des entreprises qui ont reçu de l'argent rapidement, de façon simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes d'entrepreneurs qui ont réussi justement à percer, à faire des représentations et à amener le gouvernement à comprendre la réalité de l'entrepreneur. De la même façon que le gouvernement aussi se disait, ben là, il faut que j'envoie de l'argent rapidement à du monde qui perdent leur job de façon instantanée parce que les entreprises ferment. C'est plus simple d'atteindre directement de les gens que des fois de passer par l'entrepreneur. Mmh. Et en termes d'image aussi, c'est plus direct. C'est sûr que c'est plus vendeur parce que c'est eux autres qui final. votent. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, on vit l'effet pervers de ça parce qu'on a donné à PCU et tous les spécialistes économiques s'entendent. D'ailleurs, il y a eu des études dans les Laurentides très précises là-dessus. L'épargne pandémique est une des principales raisons pour lesquelles aujourd'hui, on a une inflation absolument hallucinante. Alors, on doit apprendre, on doit s'améliorer. Et quelque part, ce, que, ce qui est important aussi, c'est que les politiciens, on ne leur donne pas le droit à l'erreur. On les juge de façon extrêmement dure. Mais moi, je considère que l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. La, et si ça l'est en, en entrepreneuriat, moi, mon parcours est, est jonché d'erreurs. Il est plein d'erreurs. Je suis sûr que ceux des entrepreneurs que tu rencontres également, Tout à fait. la politique est aussi un parcours d'erreurs. Et d'erreurs qu'on connaît, d'erreurs sur lesquelles on apprend. Mais lorsque on est capable de créer des canaux de communication entre l'entrepreneur, entre des groupes d'entrepreneurs et les gouvernements, ben on se retrouve à avoir une mixité extraordinaire. Euh, je parlais avec Stéphanie, avec qui tu travailles, qui me parlait de, de son expérience en Gaspésie. Puis en Gaspésie, ce qu'on a réalisé avec LM Wind Power, c'est un superbe exemple. C'est un entrepreneur de Gaspé qui faisait des pales d'éoliennes, qui nous disait « mon entreprise est en danger ». Puis il est venu m'approcher, il m'a dit « j'ai besoin de parler au gouvernement, mais on dirait qu'il ne m'écoute pas ». Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis avec lui, on a regardé ce qu'il voulait faire, on a changé la façon de le présenter. Au lieu de présenter ça comme un problème, on l'a présenté comme une solution au gouvernement. Les deux se sont mis ensemble. Aujourd'hui, LM Moon Power, c'est 600 employés. C'est des pales d'éoliennes qui vont sortir vers le marché du offshore. C'est une des entreprises qui fait le plus d'exportations et c'est la seule usine de pales d'éoliennes qui a survécu au Canada 
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens créatifs, des entrepreneurs créatifs qui se sont dit, OK, on va travailler avec le gouvernement. Ils se sont donné la peine de travailler avec le gouvernement. Puis ça, souvent, c'est cette, cette étape-là nécessairement qui ne se fait pas, l'espèce de communication ou de, de complémentarité. Comme tu dis, là, ce que tu es en train de nous démontrer, c'est que on a besoin de l'un et l'autre. 100 Mais ce qui est important, c'est que les gens comprennent une chose. En relation gouvernementale ou en communication avec le gouvernement, il faut se rappeler que le gouvernement, tous les jours, reçoit des problèmes. Les entrepreneurs, c'est des acteurs qui sont, là, qui sont extraordinaires pour créer des solutions. Et souvent, les gens vont aller au gouvernement en, disant, en commençant par une phrase. « J'ai besoin de... » L'entrepreneur, lui, a la capacité de dire « J'ai créé, j'ai une solution pour toi. J'ai besoin de ça pour que cette solution marche. » Mais faut il faut qu'ils commencent par présenter la solution. Et c'est pour ça que les gouvernements, lorsqu'ils aident des entrepreneurs, c'est parce que les entrepreneurs sont capables de créer des solutions. Des solutions pour les problèmes d'emploi, des solutions technologiques, des solutions environnementales, des solutions pour le quotidien des gens. Les entrepreneurs, c'est ça qu'ils font. Ils oui. règlent des problèmes, ils ont des solutions. Et le gouvernement a une tonne de problèmes entre les mains. Si tu mets les deux ensemble, tu es capable de changer le monde. Maintenant, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Il y a des critères au gouvernement. On ne peut pas donner à tout le monde. C'est important de faire l'analyse, puis c'est important d'investir au bon moment, à se faire accompagner là-dedans, puis à bien comprendre. Mais quand on a des liens directs, il y a des choses extraordinaires qui se font partout au Québec grâce à ça. On en a dans la région. Je pense à Lyon électrique, par exemple. C'est euh, des entrepreneurs qui réalisent des choses pour l'environnement, mais qui en même temps ont des injections gouvernementales. Pourquoi? Parce qu'ils règlent un problème tout en créant de l'emploi. Et c'est dans ce temps-là où est-ce qu'on a les meilleurs exemples. Et l'économie du Québec, l'histoire du Québec est pleine d'histoires à succès, de, de liens des entrepreneurs et, des, et le monde politique. Et le gouvernement, disons, les décideurs d'une certaine façon. Les décideurs, exact. Ouais. Et qu'en est-il du lobbying? Le fameux lobbying. Oui. Euh, moi, tu vois, c'est quelque chose... Je pense que c'est beaucoup en train de changer en ce moment. Euh, tu sais, la, la bienveillance, l'empathie, la transparence, ça fait partie de nos valeurs aujourd'hui comme société. Et le lobbying a, a très souvent été mal vu là-dessus. Puis euh, moi, j'ai trouvé toujours ça très, personnellement très difficile parce que quand je disais, je fais du lobbying, les gens me disaient, ah ouais, c'est ça, tu fais des cocktails de financement, puis là, tu donnes de l'argent politique. Tu es chanceux, tu t'en vas manger des bouchées. C'est ça. Cocktails, puis ouais, ouais. tu connais du monde, c'est pour ça. Ou, ou hey, qui, qui tu connais à telle place, j'ai besoin d'un contact. Tu sais, des contacts, là. ça se fait sur le Grand Allée un soir, tu vas prendre une bière, tu rencontres du monde, tu fais des contacts. Mais il n'y a pas un gouvernement qui va donner de l'argent à une entreprise parce que tu lui as serré la main quatre fois. Là. Alors, c'est beaucoup en train de changer. On a un gouvernement qui ne euh, bah, donne pas une énorme importance au groupe d'intérêt, mais il leur en donne quand ils ont le bon discours. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que le lobbying, c'est quoi? Ben, ce n'est pas nécessairement d'aller avoir des contacts au gouvernement. C'est de connaître le processus décisionnel au gouvernement. Ça, ça prend des gens qui savent comment les décisions se prennent. C'est d'être capable de rapidement développer un chemin efficace vers le gouvernement. Tu sais, de la stratégie, c'est ça. C'est dire, OK, si je veux ce résultat-là, l'entrepreneur, il dit, moi, là, j'ai besoin, euh, besoin d'agrandir mon usine, puis j'ai besoin de cash flow pour ça. Parfait. Est-ce qu'au gouvernement, il y a de l'aide que je peux avoir? Investissement Québec m'en faire de quoi, mais j'ai besoin de plus. Parfait. Quel chemin on prend? Quelle stratégie on fait? Ça, on est capable de le faire. Ça, je vois mon rôle un peu comme ça. Puis après ça, d'accompagner l'entrepreneur à dire, fais attention. Quand tu dis les choses comme ça, ça donne cette perception-là. Il faut les dire différemment. Donc, à changer cette perspective l'un et l'autre, à changer les perspectives qu'on a les uns des autres. Pour moi, la communication, c'est ça. Puis c'est pour ça que je te disais, c'est de la communication avec le gouvernement. Parce que la com, ça change les perspectives. C'est ça qu'on fait avec un bon discours. Créer un rapprochement, une proximité entre les deux parties aussi. Exactement. Puis après ça, la magie s'opère entre eux. Tu sais, le lobbyiste souvent a été vu comme celui qui va représenter l'entreprise auprès du gouvernement. Mais ce pas une bonne idée de faire ça. Parce que le gouvernement, ils veulent parler à celui qui décide, à celui qui fait la magie. Ils veulent parler à l'entrepreneur, ils ne veulent pas parler à son représentant qui paye de l'externe. Nous, notre job, c'est de les accompagner. Alors moi, je te dirais que je fais très, très peu de représentations seules. Souvent, c'est parce qu'on a déjà eu une rencontre avec le client, puis que là, on fait des suivis. Mais nous, notre rôle, c'est de créer des liens. Puis c'est de créer des liens, non pas de contact, mais c'est de créer des liens parce qu'on on présente aux deux quelle façon ils peuvent travailler ensemble pour régler des problèmes, puis trouver des solutions. Puis, euh, tu sais, je, je pense que moi, je vis un rêve. J'ai la chance, de, de justement, d'allier mes deux passions. Oui. Alors, d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils communiquent clairement ce qu'ils veulent dire. Et tu sais comment c'est difficile, des fois, de communiquer clairement. Les émotions sont là. On, on a besoin de pratiquer, on a besoin de s'entraîner. Donc, nous, on a cette distance-là pour aider les gens à mieux communiquer, mais aussi de comprendre comment le politique fonctionne pour que le politique 
tombe au service de la réussite des entrepreneurs, des entreprises des, et des différentes institutions qui, qui ont besoin d'aide gouvernementale pour, pour réussir leur mission. J'adore ça. Écoute, c'est tout un autre univers que je ne connais pas, mais en fait qui est essentiel pour n'importe quelle entreprise en hypercroissance, c'est de connaître son environnement, son écosystème. Exactement, puis il fait partie de ton quotidien, comme tout le monde. Euh, la politique, on l'a subie. Les décisions des gouvernements, on les subit. Et, euh, et souvent, moi, j'entends des entrepreneurs, puis je l'entendais beaucoup, euh, peut-être avec les entrepreneurs que tu rencontres, je suis sûr que tu entends la même chose, dire « Mon Dieu, le gouvernement a fait ça, mais il aurait dû faire ça, puis là, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. » Peut-être qu'on doit se parler un peu plus. Parce que quand on se parle, on s'écoute. Quand on se parle, on partage. Puis peut-être qu'on peut profiter des, des perspectives les uns des autres. Moi, j'y crois fortement. J'y crois foncièrement qu'on est capable d'apprendre les uns des autres. Puis c'est devenu un peu mon quotidien, donc euh, je, suis, je suis très heureux de pouvoir le faire. Puis c'est autour de ça de créer une entreprise. L'entreprise s'est créée autour des patients. Euh, L'entreprise s'est créée autour de ça. Puis tu sais, j'ai eu la chance de faire le bootcamp avec toi, Cléo, puis ça a été une des choses qui m'a le plus inspiré parce que moi, je suis allé faire hyper croissance en me disant « OK, maintenant, il faut que je prenne des décisions sur ma business. » Et à chaque fois qu'on qu qu se rencontrait, tu nous amenais des questions, tu nous amenais à à réfléchir sur ce qu'on était en train de faire. Mais moi, je réfléchissais en ce moment sur ce que j'étais comme personne. Et, euh, et, et l'hypercroissance, moi, le, le bootcamp m'a permis de découvrir que j'étais pas rendu là, que j'étais pas prêt à me poser des questions qu'il fallait que je me pose, que j'étais pas prêt à me donner des réponses qu'il fallait que je me pose. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que dans tout ce processus-là euh, d'amélioration de, de l'entreprise et tout ça, ben c'est sûr que de comprendre ce que mon domaine était d'imaginer ce qu'on pouvait apporter au Québec, ce que moi, comme entrepreneur en communication, je peux apporter au monde des affaires, ben, ça fait partie de toute cette réflexion-là. Donc, tout ce qu'on discute aujourd'hui sur le lien, la politique, la communication, les relations publiques et tout ça, c'est toujours en développement dans ma tête, justement, à chaque fois que, que je suis des formations, que j'ai eu la chance, puis vraiment, je, je suis très content d'avoir eu l'occasion de croiser ton chemin, parce que ça m'a permis, encore une fois, de devenir de revenir à la base. Mais en même temps, c'est pour n'importe quel entrepreneur, il faut toujours revenir à la base. Ouais. Puis les gens, des fois, peuvent dire, tu sais, si on regarde la majorité des podcasts, il y a très peu de podcasts qui vont passer une demi-heure pour connaître l'individu. T'as raison. OK? Moi, je voulais absolument... Puis j'ai eu des, des, eu des reproches. J'ai eu des gens qui m'ont dit, écoute, Léo, là, tu sais, non. Au contraire, aujourd'hui, Victor, moi qui ai la politique, est en train de me convaincre l'importance de non pas subir la politique, mais d'être un acteur de changement auprès d'un gouvernement. Puis si je ne sais pas comment, bien, il y a des gens qui se spécialisent, dont toi mm -hmm. et, ton bar et ton parcours, qui est, qui est naturellement voué à ça et qui a cette passion-là. C'est ça la beauté d'Histoire de Père Croissant. Puis une chose que je voudrais mettre au clair, souvent quand je coach, les gens vont me mettre le, comme l'espèce de, de stem dans le fond. Ah, oh, elle est capitaliste, elle vise l'hypercroissance, elle veut brûler les ressources de la planète. Tu sais, les gens... Moi, personnellement, j'ai fait, j'ai décidé d'avoir un lifestyle business. On est trois dans, dans notre dans mm -hmm. entreprise. J'aurais très bien pu avoir une business de coaching traditionnel, avoir, euh, me péter les bretelles, ouais. puis avoir euh, 15 coachs. J'aurais eu le potentiel de ça. Je n'aime pas ça. Ce pas ça, mon X. Mon X, c'est d'intervenir auprès des gens. Mon X, présentement, c'est de dire, c'est toujours été d'inspirer puis d'être complice du succès des entrepreneurs. Mais ça évolue avec le temps, ça. Puis là, tu es en pleine évolution. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'hypercroissance, il faut que tu aies une business qui fait un million, puis dans dix ans, il faut qu'elle fasse 10 millions. Moi, pour moi, la définition aujourd'hui de l'hypercroissance, c'est, mais aujourd'hui, peut-être que tu as un impact sur cinq entrepreneurs, mais peut-être que si tu t'en vas à la télé, puis qu'on te connaît de plus en plus, puis que tu deviens un réel influenceur mm -hmm. pour marier ça dans une niche très précise, bien peut-être que tu as ton, ton, ton biag, ton but hautement audacieux, c'est de dire, garde les Henriquez, c'est eux qui ont créé ça. Ouais. Tu sais, bien, pour moi, c'est de l'hypercroissance, du plein potentiel de ton talent. Tu as tellement raison. Puis c'est très confrontant lorsqu'on s'embarque dans, dans ce discours-là parce que c'est vrai que, et, et je pense que tu le vis toi aussi, les gens, ils ont toujours l'impression que l'entrepreneur, son but, c'est quoi? Faire de l'argent, développer, de, développer la business, développer la business, développer la business. Puis moi-même, tu sais, quand j'ai commencé le bootcamp, je me disais, je veux découvrir. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de, de faire l'école d'entrepreneurship de Beauce avec des, des inspirants extraordinaires, vraiment des gens hyper inspirants. Et ils m'ont tous parlé de toi. Alors, c'est sûr que moi, à la base, je voulais vivre l'expérience avec toi. Et, euh, et, et, et de se faire challenger, de se faire parler d'hypercroissance, d'avoir même des fois, moi, moi, avant même de commencer le bootcamp, un peu cette perception-là, de dire, ah, on va-tu juste me parler de croissance? 
et de me rendre compte très rapidement que oui, on parle de croissance, mais pas de croissance comme je le pensais. On parle de croissance de, de l'entrepreneur. On parle de croissance de, 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 du merge entre l'entrepreneur, ses valeurs, sa façon de voir et sa business. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on, on match ce que l'on est avec ce que l'on est en train de développer comme entreprise. Exact. Puis moi, je suis comme toi. Moi, des grandes entreprises de 150 ans, ce n'est pas moi. Je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font et j'admire ce qu'ils font. Mais j'admire aussi ceux qui font des entreprises à trois employés. C'est extraordinaire aussi. Et c'est la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique. Absolument ça pas. Ça s'adapte à ce que tu es. Oui. Et, et à travers des, des histoires d'hypercroissance, à travers cette discussion, à travers le podcast que je suis également, ben lorsqu'on rencontre un entrepreneur et qu'on écoute son histoire, on est en train de développer la nôtre. Exact. Puis, euh, puis à ce moment-là, on, on perd nos filtres. Euh, J'ai eu une formation avec, euh, avec Yves Plouf euh, que tu connais. Yves oui, Lourdes, que Plourde, tu connais. Oui, très bien. Euh, qui est venu et, sur le podcast. Qui est déjà venu sur le podcast. Avec Valérie, oui. Puis euh, moi, ça m'a beaucoup frappé parce que Yves a une façon de présenter les choses qui est très directe. Et, et, et je te jure, et, et Yves le sait, ça m'a frappé, ça m'a heurté, ça m'a choqué. Au point où est-ce que je me, dans, les, dans les heures qui ont suivi, j'étais heurté, j'étais profondément ici frappé parce qu'il nous parlait des filtres et justement des filtres sociaux qu'on avait, des filtres culturels. Et je le prenais au premier degré. Et je te dirais que trois, quatre mois, trois, quatre semaines plus tard, ça a commencé à rentrer. J'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire par les filtres. J'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire par les limites que je me mettais par rapport à ce qu'on m'avait inculqué volontairement ou involontairement, ce que la vie m'avait inculqué, ce qu'on nous avait inculqué à l'école, ce qu'on nous avait inculqué, nos parents, par, parce qu'ils veulent la sécurité ou parce qu'ils veulent que tu réussisses, les parents veulent juste ça et, que tu et, réussisses. Et, 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 sur, et surtout, dans le contexte de tes parents où tu sens qu'ils ont fait un sacrifice, tu te mets cette pression-là également. Ben, C'est sûr. Donc, tu te mets plein de filtres. Et tout d'un coup, tout ce qu'il avait dit en me frappant, en me heurtant, est devenu essentiel à ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui. C'est de perdre ses filtres, de perdre ses mesures. Puis, ça a été la même chose avec toi de comprendre que la croissance n'était pas une obligation, mais que si on voulait la faire adéquatement, il y avait des questions à se poser, il y a un biag à définir, il y a des choses à établir, il y a un plan de match à faire, il y a un travail à faire avec ses équipes, de, puis de savoir le structurer, ça, ça change tout. Oui. Parce qu'après ça, on réfléchit, mais on réfléchit d'une façon qui donne des résultats. Puis moi, pour moi, c'est ça, ces programmes-là, comme le tien, c'est ça l'accompagnement que tu offres. Oui. C'est ça l'hypercroissance. Et tu vois, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai la chance de faire de la télévision, c'est un peu de tomber dans ma vie, par le plus grand des hasards. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça fait partie de mon hypercroissance à moi, où est-ce que naturellement, il s'est posé dans ma vie une façon pour moi de grandir. Et mmh. c'est cette façon-là d'avoir un impact, de changer le monde encore une fois, de donner à ce nom de famille-là des racines, hein, ce, ce fait-là de vouloir. Oui. Et ça se passe autrement, ça se passe ailleurs. J'ai toujours pensé que ça se passera en politique, finalement, c'est ailleurs. Et, euh, et là, il faut, faut, faut matcher tout ça. Donc, on est toujours en mouvement, toujours en défi. Puis c'est ce qui fait que la vie est une fabuleuse aventure. Là. Puis moi, je suis extrêmement reconnaissant de ça. Exact. Mais je pense que tu le définis bien. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu as parlé qu'aujourd'hui, on avait besoin de gouvernement bienveillant, authentique, de transparence. On a besoin d'entrepreneurs bienveillants, authentiques, dans la transparence. Euh, puis aujourd'hui, l'espèce de modèle traditionnel de succès, de j'ai réussi, j'ai la grosse voiture, ça impressionne plus personne. C'est fini. C'est fini, on n'est plus là du tout. Non. Quel genre d'humain tu es? Quel genre d'impact que tu vas avoir? Est-ce que tu est es entouré de gens généreux comme tu l'es? Tu sais, les, gens, les gens sont en quête de sens. Ouais. Alors, si tu es capable de bâtir, tu reconnais tes talents et que tu es sur ton X et que cette quête de sens-là, tu la combines avec un plan clair et un alignement stratégique vers où tu vas aller, c'est là que... Là, tu réussis. Et regarde n'importe quelle histoire à succès. Ce sont tous des gens passionnés qui savaient exactement, il y avait une conviction profonde de où ils s'en allaient. Puis ils ont, ils ont tenu tête, ils ont persévéré, puis sont mmh. arrivés à leur fin. C'est pour ça. C'est pour ça. Puis c'est là où est-ce que justement tu, tu te rends compte de toute la valeur de l'entrepreneuriat. Oui. Euh, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est de pouvoir prendre le contrôle de son propre bonheur. C'est une opportunité. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et ce n'est pas toujours une réussite. Mais dans cette, même quand ce n'est pas une réussite, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'apprentissage. Euh, moi, j'ai 41 ans, je ne sais pas si je vais être entrepreneur toute ma vie. Je pense sincèrement que oui, honnêtement, mais who knows. 
Sauf que ça aura toujours fait partie de mon apprentissage et de mon parcours. Et, euh, et je pense qu'à travers cette histoire d'hypercroissance, il y a un peu ça. Il y a ce désir-là. Moi, j'ai ce désir puis de, de venir te visiter aujourd'hui, d'être avec toi aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est ce désir de partager, oui, ma passion de la politique, de la communication, mais ma passion de l'entrepreneuriat. Et, et que les gens comprennent que le risque en vaut la chandelle. Et que les gens qui nous écoutent aussi comprennent que on a, on a à créer cette mixité euh, et de s'inspirer mutuellement. Comme société, c'est ça qui fait le changement. Mais on a besoin d'entendre ce message-là. Ouais. Comme entrepreneur, je veux dire, moi, je, je, même moi, j'ai besoin de l'entendre parce que je vais lire des livres de business, de leadership, de ci, de ça, les nouvelles tendances, mais toujours dans le monde des affaires. Mais mm -hmm. le monde des affaires évolue dans un écosystème. Puis toi, ce que tu dis, bien, il y a un écosystème gouvernemental, puis il faut, faut le connaître, il faut, faut s'apprivoiser mutuellement pour en bénéficier, puis que ce soit un win-win des deux parties. Ah, puis on parle beaucoup de gouvernement provincial fédéral, mais regarde les villes aujourd'hui. Oui. Regarde comment les villes ont une influence sur tout, l'habitation, le zonage. Il y a des entrepreneurs ont des enjeux quotidiens avec les villes. Mais les maires et les mairesses, c'est des gens qui sont élus par la population. Donc, si, si on n'a pas de lien, si on ne fait pas valoir notre voix, si on n'explique pas ce qu'on veut, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut critiquer les décisions qui sont prises? Ben, s'il n'y a pas de lien, c'est parce qu'ils ne nous voient pas. On est dans l'angle mort comme entrepreneur si on ne se prononce pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut concentrer ses énergies là-dedans, mais ça reste qu'à certains moments, oui, parce qu'on a besoin de résultats. Dans certains cas, ça fait partie du plan d'affaires et il faut que ça fasse partie du plan d'affaires lorsqu'on en a besoin. Il faut savoir s'en servir. Parce que ceux qui arrivent à s'en servir adéquatement, eux autres grandissent. Oui. Eux autres, ils réussissent. Oui. Ils atteignent leurs objectifs. Alors, il faut être capable de connaître son écosystème. Puis ça, c'est les parties prenantes, c'est les gouvernements, c'est les médias aussi. C'est tout ce qui nous entoure. On est en 2022. Oui. Euh, L'espace, le, le, le public a une influence sur tout ce qui se passe. Les entreprises ont des comptes en à rendre. Réel. En temps <rire> réel. C'est extrêmement vite. Les entreprises ont des comptes à rendre au public. Dans toutes les crises qu'on voit, on voit des entreprises qui sont appliquées et qui doivent répondre parce que le public dit « Attendez, moi j'ai le droit, avant d'acheter quelque chose, avant de consommer quelque chose, j'ai le droit de savoir c'est quoi tes valeurs. » Il faut les transmettre, puis il ne faut pas juste les transmettre sur les réseaux sociaux, pas juste les transmettre à l'interne. Il faut également les transmettre dans l'écosystème qui est notre et, société. Et la société, exactement. Et euh, en parlant de gestion de crise... Mm -hmm. Euh, j'ai l'impression que les entrepreneurs font de la gestion de crise quand même tout depuis temps. tout le temps. Ce serait quoi tes meilleures pratiques ou les, les conseils que tu as donnés, dans le fond, dans une gestion de crise qui peut être autant, tu sais, je sais que tu accompagnes des gens ouais. là-dedans, mais tu sais, pour, 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 pour vivre ça, de, nécessairement, un entrepreneur va vivre dans sa vie une crise. Mm -hmm. OK? Alors, comment, comment on, on se doit de gérer ça? Moi, je te dirais que la première chose que je trouve essentielle en gestion de crise, c'est euh, une leçon que j'ai encore vue très récemment dans une gestion de crise que j'ai eu l'occasion d'observer, qu'on a tous observé, qui est celle d'Hockey Canada, par exemple. Et ça arrive dans toutes les crises. La première chose, c'est que les actions que l'entrepreneur pose doivent être sincères, doivent être sur la base du problème et ne doivent pas être basées sur la communication ou la réputation, mais doivent être basées sur le désir de régler le problème. Ça, c'est la première chose qu'il faut en gestion de crise. La communication est un outil de promotion et de propagation des actions que l'on prend pour gérer une crise. La communication n'est pas une gestion de crise. Et ça, je pense que dans notre domaine, on a fait un peu l'erreur de dire « Ah, nous, on gère des crises ». Moi, je, je pense que de façon honnête, on, on devrait dire qu'on communique la façon que les gens gèrent la crise. On est des spécialistes pour communiquer en temps d'urgence, en temps de crise. Mais on ne gère pas la crise. Et pourquoi je te dis ça? Parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils vivent des crises, ce qu'ils doivent regarder, c'est, OK, d'abord, première étape, c'est quoi le problème? C'est quoi l'enjeu? Parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond dans une crise. Il y a beaucoup d'émotions. Donc, l'entrepreneur doit regarder c'est quoi le problème. Et pas, être dire, émotif, pas être émotif. Pas être émotif. Il faut regarder ça de façon factuelle. Première étape, reconnaître les faits. La chance que j'ai eu de travailler avec Steve Flanagan, c'est qu'il a développé une méthode extrêmement efficace en gestion de crise que j'ai eu la chance d'apprendre. Première étape, on reconnaît les faits. On établit les faits et on s'assure qu'ils sont clairs. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait de la propagation de rumeurs. Et ça, on le communique. Une fois qu'on a établi les faits, on prend en charge. On fait des actions concrètes qui permettent de gérer la situation sur la base des faits qu'on a établis. Et ça, on le communique. Une fois qu'on a pris en charge, on accompagne, on met à jour, on évalue. Et dans la gestion de crise, on reste actif. Et ça, on le communique. Et ensuite, une fois qu'on qu est en train de sortir la crise, ben c'est important de prendre les leçons de ce qui vient de se passer. Donc, on évalue, on prend nos leçons, 
et on se met à jour. Donc, les crises, les entrepreneurs, c'est vrai, ils les gèrent continuellement, mais lorsqu'une crise devient publique, c'est ça qu'on doit mettre en place. Quand elle n'est pas publique, on peut garder exactement la même méthode. Donc, à partir du moment où une crise devient factuelle, puis la façon de la gérer devient factuelle, la communication est un outil pour s'assurer que les gens savent ce que tu es en train de faire. Puis en fait, c'est la même chose, mais au sein d'une organisation, ça pourrait être la même chose, même si ce n'est pas public. 100 Reconnaître les faits, pas, être, pas faire une gestion émotive, pas te faire de favoritisme, pas faire de... Tu sais, je veux dire, tout, tout ce que tu viens de nous énumérer s'applique très bien dans une crise interne. Ça marche en ressources humaines aussi. Là. Exact. Quand tes employés, ils voient qu'il se passe une crise à l'interne, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les faits. Tu dis ce que tu vas prendre comme action, donc la prise en charge. Tu dis, OK, voici ce qu'on va faire. Puis après ça, tu accompagnes, puis tu fais le suivi. C'est naturel. Puis que ce soit public ou privé, ou que ce soit à l'interne, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se dit à l'interne peut sortir à l'externe. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, tout ce que tu dis peut devenir public et tout ce que tu dis, dans le fond, est public. Il oui. n'y a plus vraiment de privé, malheureusement. Il n'y a plus vraiment de privé. Non. Je pense juste à mon fils de 14 ans et les réseaux sociaux et la pression sociale. Euh, tu sais, moi, j'en ai fait des folies, là, puis j'étais contente que les vidéos n'existaient pas, là. On est deux. <rire> Mais tu sais, quand je vois ça, le monde évolue. Fait que oui, effectivement, il y a cette pression-là. Et, et c'est un devoir, même si on n'aime pas les réseaux sociaux, on, on trouve ça comme... C'est un devoir de communiquer le bon message, de véhiculer le bon message pour faire en sorte que... Euh, il n'y a pas... Puis moi, je l'ai vu, je, je pense à des, des crises qui sont arrivées chez des clients et des employés, euh, un groupe d'employés qui s'est monté la tête, qui influence euh, les autres, mais tout ça dû à une mauvaise communication, tu sais. Ben c'est là où est-ce que oui, c'est un outil de propagation de, de, de ce qu'on fait, la, la communication, mais c'est aussi un outil de gestion, la communication. C'est pour ça qu'il faut être clair dans la communication. Puis il faut... Il y, y a plusieurs qualités que la communication doit avoir. La première, c'est qu'il faut qu'elle soit empathique. Il ne faut jamais oublier qu'on communique avec du monde qui vivent des choses, qui ont des sentiments et qui vont avoir une perception qui est influencée par ce qu'ils vivent. Alors, on ne communique pas avec des robots. Là. La deuxième chose, c'est la clarté. Tellement de gens communiquent en commençant à nous expliquer des choses en longueur et mon Dieu qu'on perd du temps. Il faut que les communications soient claires, il faut qu'il y ait un minimum de mots, il faut que l'impact soit là. Puis il faut qu'on soit capable de comprendre rapidement ce que la personne veut nous dire. Il faut qu'elle soit empathique, il faut qu'elle soit transparente. Aujourd'hui, la transparence puis l'empathie, c'est tellement important. Puis on le voit dans toutes les crises qu'on voit, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes. Les gens, lorsqu'ils pensent que ça ne se saura pas, ils commencent à creuser leur propre trou. Oui. Et ça, il faut que ça arrête. Moi, je ne comprends pas qu'on soit encore en train de répéter ce message-là. Mais à un moment donné, la transparence, elle doit devenir essentielle. Parce que de toute façon, il faut que tu donnes les éléments aux gens pour qu'ils soient capables de t'évaluer. Alors, nous, en communication, aujourd'hui, en communication de crise, d'urgence, ou en général, en communication, on doit amener le, les gens à comprendre ça. On doit amener les entrepreneurs à avoir des réflexes de communication qui sont efficaces là-dessus. Parce que si on n'est pas capable de faire ça, ben, lorsque l'entreprise se retrouve à communiquer, elle n'a pas le bon discours, le bon ton et la bonne compréhension. Alors, tu sais, c'est un grand défi. Puis honnêtement, je suis extrêmement chanceux de pouvoir travailler là-dedans. Moi, c'est quelque chose qui me fait triper. Mais, euh, mais je ne manquerai pas de job. Parce non. que la non, communication, on en a besoin plus que jamais. <rire> oui. Peut-être tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est tellement, tellement dangereux, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux obligent nos jeunes à vivre dans un univers où est-ce que tout ce qu'ils font est scruté à loupe. Donc, on ne leur donne plus le droit à l'erreur. Oui. Tu sais, si on ne s'était pas trompé quand on était jeune, on ne serait pas où est-ce qu'on est. Qu est moi, je ne suis pas fondamentalement convaincu que sans, sans mes erreurs, moi, je ne serais pas l'homme que je suis. Tout à et, fait. et si on il va falloir qu'on ait une, une réflexion comme société sur la valeur qu'on accorde à la perfection, sur la valeur, sur la façon qu'on traite l'erreur, sur la façon qu'on qu juge l'erreur aussi, parce qu'honnêtement, je pense qu'on est on est à un carrefour en ce moment. -là. Après la pandémie, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans notre société. Et encore une fois, là-dedans, moi, je pense que la communication, ben, c'est l'outil de gestion numéro un. Donc, oui. C'est ça, communiquer. C'est la beauté de la communication, c'est que c'est un outil de gestion, c'est un outil de lien, c'est un outil de rapprochement entre les gens. Puis, oui. euh... Mais moi, j'ai toujours, tu sais, l'hypertransparence mène à l'hypercroissance. 100 100 Puis tu sais, ça devient tellement plus simple quand tu es hypertransparent. Oui. Euh, tu n'as rien à cacher. Tu n'as rien à cacher. Oui. Et, et à ce moment-là, ben, tu acceptes qu'il y a des choses que les gens vont juger, mais tu l'expliques. Puis tu te prononces. Puis si je n'ai pas dit la bonne chose, ben je m'en excuse. Ben, je, puis corrige. Je, me, je corrige, exact. Ben, on a un premier ministre qui dit, moi, je, je suis capable de m'excuser puis de corriger. Ben, C'est pour ça qu'il est où est-ce qu'il est. Parce que les gens ont oui. dit, hey, moi, j'aime ça. C'est quoi, ils se trompent, mais j'aime ça qu'ils le reconnaissent puis qu'ils corrigent. Mm. Mais ça, ça veut dire qu'on est tous, en, on doit tous se donner ce droit-là aussi. Là. Oui. Alors, donnons-nous le droit de se tromper, donnons-nous le droit de corriger. Mais pour ça, il faut être transparent puis qu'on puisse se faire confiance. Parce que dans le fond, la transparence, c'est ce qui amène la confiance. 
À partir du moment, c'est comme ma maison, à partir du moment où tu sais qu'il n'y a pas de cachotterie dans ton couple, tu fais confiance. À partir du moment où il n'y a pas de cachotterie avec tes enfants, tu fais confiance, etc., etc. Et la communication, c'est ça. Et quel que soit le public, c'est pour ça que ma compagnie s'appelle Public, parce que quel que soit le public, ce qu'on veut, c'est créer de la confiance. La confiance te permet d'avoir de l'influence. Oui. Et, et c'est les mêmes étapes partout. Donc, euh, oui. on a beaucoup, beaucoup de, de choses à améliorer, mais je pense qu'on est en bon chemin. Puis je pense qu'on a les outils. Maintenant, il faut savoir les utiliser de la bonne façon. Les utiliser de la bonne façon et avoir le bon message aussi. Exactement. Parce que c'est drôle, parce que moi, j'ai pas... Euh, tu sais, j'ai Stéphanie, justement, qui travaille avec moi, les réseaux sociaux, tout ça, on fait beaucoup de publications. Puis cet été, il y avait quelque chose que je ressentais vraiment très, très fort, où... Euh, j'avais le goût de prendre euh, la parole pour les entrepreneurs que j'accompagne avec tout ce qui se passe, euh, des, des jeunes qui ne se présentent pas à des entrevues. Euh, Donc, j'ai nommé à peu près cinq, six faits mm -hmm. euh, que j'avais vécu avec des entrepreneurs dans la dernière semaine en faisant mon accompagnement, mon coaching. Et euh, j'ai dit à Steph, j'ai dit, je pense que je vais le publier, mais je n'ai jamais publié un post d'opinion. Je comprends. J'avais peur d'être mm -hmm. jugée. Euh, ben, ce post-là a eu 500 commentaires, euh, comme 200 000 impressions. Tu sais, j'ai jamais ça. Jamais eu ces chiffres-là. Jamais eu ces ouais. chiffres-là, mais j'ai communiqué avec authenticité et transparence ce que je pensais vraiment. Oui, il y a du monde qui ont dit que c'était moi le problème. Pas grave, je l'ai pris. <rire> c'est correct. C'est correct. Tu sais, c'est correct. Mais, mais c'est un peu plus de ça, tu sais, dans cette espèce de de d'images de, de, lichées de perfection les gens n'ont plus envie de ça amenez amenez-moi dans l'authenticité amenez-moi dans les vraies affaires tu sais puis j'ai pas encore le réflexe de ça je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup écrire là tu sais mmh. je, je mais euh, mais je sens qu'on a, qu a, qu a besoin de, de ça de réalité de d'humilité euh, et de et de savoir dire les vraies les vraies affaires bon, on a besoin de débattre on a besoin de discuter c'est moi, j'ai la chance aujourd'hui de faire une émission qui s'appelle Les Débatteurs, où est-ce qu'on m'a offert cette opportunité-là d'aller débattre avec du monde. Puis, tu sais, je, je le dis à chaque fois que je le fais, je suis comme, c'est un privilège. Tu sais, je suis né dans une dictature, Cléo. Okay, ouais. Mon père était prêt à mourir pour avoir le droit de parler. Mon père a été torturé parce qu'il avait décidé de parler. Alors, si aujourd'hui, on n'est pas capable de se parler, je pense que c'est un peu ça aussi, pour ça que la communication est aussi profondément ancrée ici. Parce que si on ne se parle pas, si on se donne pas le droit d'être différent, si on se donne pas le droit de pas avoir la même opinion, puis si quand on essaie de se convaincre, on se marche dessus plutôt que de s'écouter, on va passer à côté. Puis on va finir exactement à la même place où j'étais à ma naissance. Oui. Parce que c'est inévitable, ça. Alors, tu sais, quand tu donnes ton opinion et que les gens disent « Ah, je suis pas d'accord avec toi », mais tant mieux. On n'est pas là pour être tous d'accord. Tu exprimes une opinion, tu exprimes un ressenti, tu présentes des faits, puis tu poses des questions. Moi, je l'ai lu, ce post-là, il était extraordinairement bien écrit, puis c'était très sincère, c'était très vrai. C'est des situations que les gens vivent, là. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existe que ça. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir une autre opinion. Puis en partageant ça, on change nos perspectives. Tu sais, si on s'écoute, on évolue. Dans un débat, si tu fermes tes oreilles puis que tu n'écoutes personne, ben, je te garantis que tu vas être très mauvais dans un débat. Il faut écouter, il faut bondir, il faut questionner, puis des fois, il faut, faut dire « Hey, tu, tu me convaincs, là. » Parce qu'on a le droit de changer d'opinion. Alors, tout ça, ben, ça finit par être de la com. Moi, ça fait partie de mon quotidien. Puis ultimement, ben, tout ça, c'est ce qui garde une société en santé. Puis je peux te l'assurer parce que je l'ai vécu, puis je l'ai vu, puis, euh, puis moi, ça a séparé ma famille. Puis, tu sais, ma grand-mère est morte, je l'ai peut-être connue cinq ans dans ma vie. Euh, tu sais, mes, mes enfants ne sont pas encore allés au Chili parce que c'est parce que encore difficile socialement là-bas. Tu sais, quand on arrête de s'écouter, une dictature, euh, quand on arrête de, de, de se parler, puis quand on vit de la répression, c'est très, très long pour s'en mettre. On a la chance de vivre ici dans une société où est-ce qu'on peut se parler. Oui. Mais des fois, on se met nous-mêmes des limites complètement ridicules. Alors, il faut se parler plus, il faut communiquer plus. Puis, euh, puis merci de m'inviter à ça, parce que ça me permet de passer ce message-là. Puis entrepreneur ou pas, mais les entrepreneurs ont ce rôle de communiquer. Oui. Parce que plus on les connaît, plus on va s'inspirer d'eux aussi. Alors, Victor, on arrive déjà à la fin. Euh, tu m'as convaincu. <rire> OK? Tu dis on peut convaincre. Je... Tu m'as convaincu de l'importance de garder l'œil ouvert. Comme un entrepreneur regarde les opportunités, devrait regarder les opportunités en contribuant et en ayant des alliances et des rapprochements avec le gouvernement, ne serait-ce que la ville ou tout ça, peu importe les paliers. Fait que ça, tu m'as convaincu de ça. Et euh, je suis convaincue que le mot, le nom de famille Enrique sera un grand nom qu'on va se rappeler. Alors, je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast. Merci énormément pour l'invitation. C'est un plaisir. Puis merci à tous ceux qui écoutent. Écoute. 
À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement, vous rendre sur hypercroissance.com slash outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, bien, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.